நம்ம மூதாதையர்கள் வந்து மூலிகைகளை எப்படி இனம் பிரிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்குறோம் மூலிகைகளை எப்படி பயன்படுத்தி அது எப்படி எப்படி இனம் பிரித்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிய இருக்கும் இப்போ அதில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து என்னென்ன வகைக்கு மூலிகைகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற நெல்லிலேருந்து காய்கறியிலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே எல்லாமே மூலிகை தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மூலிகை தான் நம்ம இன்றைக்கி சாப்பிட்டு உயிரோடு வாழ தான் மூலிகை இல்லை அப்படின்னா நம்ம இறப்பே எழுதிடுவோம் அந்த மாதிரி மூலிகைகளை எது எதுக்கெலாம் எப்படி எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா மொ முதல்ல வந்து எப்படி ஒன்று ஒன்றா பார்க் பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு பார்ட்டு உணவுக்கு பயன்படும் மூலிகைகளில் வந்து நெல் காய்கறி பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அன்றாட பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்க ஏற்கனவே அதை இப்போ பதிவு பண்ணிவிட்டு வரோம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி பயன்படுத்திக்கிட்டே தான் இருப்போம் இது ஒரு மூலிகை வகைகளில் வரக்கூடியது அப்புறம் வந்து மருந்துக்கு பயன்படும் மூலிகைகள் அது ஒரு பார்ட்டு மருந்துக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க அதில் முக்கியமாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பருப்பம் செந்துரம் லவணம் சுண்ணம் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது அது செய்யும் போது ஒரு சில மூலிகைகளை வந்து அதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அது ஒரு வகை அது ஒரு பார்ட்டில் இருக்குது நோய்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் அதாவது நம்ம நம்ம நோய் வந்துச்சுன்னா இப்போ கண்டகத்திரியா ஆடாதரம் தூதுவளம் நறுக்குமலம் இந்த மாதிரி மூலிகைகள்லாம் நிறைய சாப்பிடணும் பார்த்திங்களா இது வந்து நோய்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகைகள் அப்புறம் வந்து ரசவாதத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் தனியாக இருக்குது அப்புறம் காயகல்பத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் வந்து அது தனி காயகல்பத்துக்கு வரக்கூடியது அது ஒரு தனி சாப்பிட்டில் இருக்கும் அப்புறம் இதிலேயே கருப்பு இன மூலிகைகள் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி சிகப்பு இன மூலிகைகள் இது ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு வகையான ஆற்றல் பெற்றது அப்புறம் இதிலேயே அபூர்வ இனம் அபூர்வமாக கிடைக்கக்கூடிய நிறைய ரகங்கள் இருக்குது அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு சிறப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி மூலிகைகளை பிரிச்சுருக்காங்க அப்புறம் பத்தினி ஜாதி மூலிகைகள் அது வந்து தீட்டுள்ள இடங்களில் வாழாமல் அசுத்தமான பிற இடங்களில் வாழாது அந்த மாதிரி இதை வந்து பத்தினி ஜாதி மூலிகைகள் பிரிச்சுருக்காங்க அப்புறம் குறிஞ்ச நில மூலிகைகள் மருத நில மூலிகைகள் நெய்தல் நில மூலிகைகள் பாலை நில மூலிகைகள் அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே வராங்க வசியத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் மோகனத்துக்கு பயன்படுத்தும் மூலிகைகள் தம்பணத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் உச்சாடனத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் ஆக்ருஸ்தனத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் வேதனம் வித்வேஷனம் மாரணம் இவற்றுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் அது ஒரு பார்ட் இருக்குது அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து யோக ஞானத்தை வந்து வழங்கக்கூடிய அந்த சாப்பிட்டனா யோக ஞானங்கள் கிடைக்கும் சில மூலிகைகளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆற்றல்கள் உண்டு அது என்னதுங்கிறதுலாம் இருக்குது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்க வரும் அது தனியாக வரும் அப்புறம் வந்து பஞ்சபூதா தொடர்புள்ள மூலிகைகள் பஞ்சபூதங்கள்ங்கிறது வந்து பிரிதி வெப்பு தேய்வாயுவாக யாருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது தொடர்புள்ள மூலிகைகள் நிறைய இருக்குது நவக்கிரகம் தொடர்புள்ள மூலிகைகள் தனி அப்புறம் நட்சத்திரங்கள் சம்மந்தப்பட்ட மூலிகைகள் மண்டலங்கள் சம்மந்தப்பட்ட மூலிகைகள்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சஞ்சீவ மூலிகைகள் அது ஒரு பார்ட்டு அப்புறம் கண்களுக்கு தெரியாத மூலி இனங்கள் நிறைய இருக்குது கண்களுக்கு தெரியாது இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெண்சாறை கருஞ்சாறை அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெண்சாறை கருஞ்சாறைலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏதோ பாம்புன்னு நினச்சிக்கிட்டோம் அது மூலிகைகள் இனத்தில் வரக்கூடியது அந்த மூலிகைகள் வந்து நிலம்புரண்டி அப்படிங்கிற மூலிகைகள் உண்டு இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒழிஞ்சிக்கிடும் மனுஷனை கண்டனா அப்புறம் வந்து ஆள்கொல்லி விருச்சகம் இதெல்லாம் வந்து வெளியில் தெரியாது எங்கேயா இருந்து வந்து தாக்கும் அது போக என்னென்னா கண்ணுக்கு தெரியாத மொழிகள் நிறைய இருக்குது அது அபூர்வ வகையான மொழிகளில் அதெல்லாம் வருது இது கண்ணுக்கே தெரியாது அது எப்படி எடுப்பாங்கங்கிறதெல்லாம் விதிமுறைகள் இருக்குது அது வந்து எம்ஏமலர்கள்லாம் நிறைய பதிவு பண்ணியிருக்காங்க எம்ஏமலர்காரர்கள்லாம் நிறைய இருக்குன்ட்டு அப்புறம் வந்து பசி எடுக்காமல் உயிரோடு வாழக்கூடியது அது பசியே எடுக்காது பல வருஷத்துக்கு ஆனாலும் பசி எடுக்காமல் பல வருஷங்கள் வந்து மூலிகைகளை மட்டும் சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள் அது என்னென்னுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இது வந்து எத்தனை வகைகள் இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையான மூலிகைகள் வந்து நிறைய இருக்குது அது தவத்துக்கு போகையில் அந்த மூலிகையை பறிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா இத்தனை நாளைக்கு பசிக்காது அப்படிங்கிற கணக்கு இருக்குது அந்த மூலிகைகளை சாப்பிட்டாச்சுன்னா நமக்கு சாப்பாடு அன்னம் தண்ணி தேவையில்லை அதுக்கு நமக்கு உண்டான எனர்ஜி அது கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி மூலிகைகள் நிறைய இருக்குது அப்புறம் வந்து உடல் அமிர்தத்தை சுரப்பிக்கும் மொழிகள் அதாவது ஞான லைனுக்கு நீங்கள் போகும்போது உடலில் இருக்கக்கூடிய அமிர்தத்தை சுரக்க வைக்கக்கூடிய மொழிகள் நிறைய இருக்குது அது என்னென்னுங்க தெரிய வரும் இன்னும் நிறைய மொழிகள் இருக்குது அப்புறம் ஜால மொழிகள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து இந்த மந்திரம் தந்திரத்துக்க
அது ஒரு இருபத்தஞ்சி வகையான கார சார லவணம்னு சொல்லுவாங்க அது காரங்கள் நிறைய இருக்குது சாரங்கள் லவணம் நிறைய இருக்குது லவணங்கள் நிறைய இருக்குது இப்படி இருக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த சத்துக்கள் அடங்கிய மூலிகைகள் அப்புறம் வந்து உலோக சத்து அடங்கி உள்ள மூலிகைகள் இதில் உதாரணத்துக்கு தங்க சத்து வெள்ளி சத்து நாக சத்து ஈய சத்து இந்த மாதிரி சத்துக்கள் அந்த மூலிகையில் நிறைய இருக்கும் அப்படி உள்ள மூலிகைகள் நிறைய இருக்குது அப்புறம் வந்து சத்துரு மித்திர மொழிகள்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த சத்துரு மித்திர மொழிகள் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மருந்து செய்யும் போது இந்த மருந்த கொண்டு அதை வந்து பஸ்பமாக்குவாங்க அதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய போது சத்துரு மித்திர மொழிகள்னு சொல்லுவாங்க இப்படி மூலிகள் இன்னும் நிறைய இருக்குது பிரிவுகள் இப்போ கொஞ்சம் தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூலிகள் இனங்கள் நிறைய வந்து பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க உணவுக்கு பயன்படுத்துறதில் இருந்து சத்துரு மித்திர மொழிகள் வரைக்கும் நிறைய இருக்குது அதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க பார்க்க இருக்க வேண்டியிருக்கு பார்த்து பயன்பட்டுருக்குங்க